Zdravstvo ima, danas ćemo pripremati jedan ukusan ručak sa pilotinom iz tiganja. Treba će vam jedne pileće grudi koje ćete da isečete na šnicle. Ne treba da budu nešto pretarano tanke, onoliko koliko možete da ih isečete. Nema potrebe da ih istanjete, čekit ćemo već ih odmah posolite. A zatim i pobiberite. Preko svakog komada dodajte pomalo senf. Pa sve dobro razmažite. Okrenite i ponovite sve i sa druge strane. Najprej posolite, pobiberite, dodajte senf i sve dobro utrljajte. Treba će vam brašno, a kao i uvek najbolje brašno je senčansko, pa ću naravno njega koristiti i ovaj put. U brašno ću dodati malo belog luka u granulama, odnosno u prahu i sve promješati. Sada ću da uvaljam svaki komad piletine u umešavinu prašna i belog luka. A zatim da ih odlažem sa strane. Ovdje sam pripremila i dva čajna belog luka koje ću nasjeckati na sitne kockice. Stavite tiganj na kockice. Ringlu, pa dodajte jednu kockicu putera, to je prilike jedna kašika. A kada se puter otopi i zagrije, stavite piletinu u tiganju. Krčkajte ovo na umrnoj temperaturi dok lijepo ne porumeni sa donje strane, a zatim okrenite. Bit će vam potrebno nekih 4-5 minuta da lepo porumenim. Dodat ćemo još jednu kockicu putera i otopiti je. Pošto želimo da se i donja strana lepo zapeče u puteru. Možete sve ovako da promješate. Pa da dodate i beli luk. Beli luk dodajte pred kraj kada se već ispekla piletina, a zatim sve promešajte. Dodat ćemo jednu kašičicu vinskog sirćeta, ja sam dodala bijelo vinsko sirće, može i crveno, pa dodajem dve kašike soje sosa. Dodat ću sada i jednu kašičicu meda, da sve ovo lijepo zasladim. A na kraju ću dodati i oko četiri kašike kečapa. Ovako sada malo uvaljajte pilati u ovaj sos. Ukrenite je. Prodrmajte malo ovako tiganj i možete i da ugasite. A ja ću da nasjeckam i jedan mladi luk. Pa da pospem preko piletina. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ukusu. Jako je ukusna piletina, pribrama se jednostavno i brzo. Možete vas poslužiti uz pirinač ili krompir. Puno vas pozdravljam. Ćao!